willkommen zu der Angelegenheit Gordon. Herr Zeuge, Sie haben hier den äh, Zeugen Gordon gehört, der hier eingehend berichtet hat über eine Misshandlung eines jungen äh, ungarischen Juden, und zwar in dem Garten des Hauses, wo Sie damals gewohnt haben sollen. Wollen, äh, wollen Sie zu dieser Darstellung des Zeugen Stellung nehmen und sagen, ob Sie an dieser Angelegenheit beteiligt waren, an der Misshandlung oder Tötung dieses Juden? Jawohl. Zu dieser Frage äh, kann ich... In, Jan, in, Jan Gordon. in the matter of the witness Gordon, uh, Mr. Witness, you heard Gordon in court, and he told the court about the mishandling of a young Jewish boy in the garden of the house you lived in. Do you wish to comment in regard to the description given by the witness to court and answer whether you had a hand in this mishandling or murder? Can I only say that I never had a man killed dass ich nie einen Menschen erschlagen habe und dass ich nie einen Menschen geschlagen habe. Ferner kann ich ebenso im selben Atemzug sagen, dass in dem Hause, in dem ich in Budapest wohnte, auch der genannte Feldwebel Slavik dasselbe nicht getan haben kann. Denn dieser Slavik war seit dem Jahre, glaube ich, 1938 fast ununterbrochen bei mir und mit mir und dieser Slavik hätte sich so etwas nie gewagt. Ich äh, kann nur sagen, dass ich mich äh, sehr wundere, wo der Zeuge seine, äh, sein Wissen herbezogen haben mag. Mir ist es unerfindlich. Ich habe so etwas nicht getan und muss diese Sache entschieden in Abrede stellen. So far as this question is concerned, I can only say that I'd never killed anyone, I'd never mishandled anyone, nor had I ever beaten anyone. I can say in the same breath uh, that uh, uh, where I lived in Budapest, uh, uh, even Feldwebel Slavik couldn't have uh, done that, couldn't have mishandled or killed anyone. Slavik had been with me um, ever since 1938, and as far as I know him, I can state uh, quite unequivocally that uh, he would have never been able to dare anything of the sort. I'm very much surprised at the testimony given here in this court. I don't know where did the witness derive this knowledge from. I never did it and I've got to deny it most conclusively. Ich damit sagen, dass der Zeuge Gordon hier bewusst unter Eid die Fall, eine falsche Aussage gemacht hat. Mr. Witness, do you mean to say that the witness Gordon lied here knowingly whilst under oath? Nein, das möchte ich nicht wagen zu behaupten, aber ich äh, habe mir äh, die Frage gestellt, woher kann dieser Zeuge denn überhaupt sein Wissen bezogen haben? Denn es ist unwahr und es ist nicht möglich, er muss das irgendwie verwechseln, denn wenn der Zeuge es gesehen haben will, dann, äh, und wenn ich diesen Fall jetzt überhaupt einmal <lacht> ventiliere, dann wundert es mich ferner sehr, dass dies andere Personen nicht gesehen haben sollten, wo in meinem Hause doch ein ziemlich reger Verkehr gewesen ist. Es sind ja genügend fremde Personen im Hause gewesen. Außerdem hatte ich um jene Zeit einen äh, relativ regen gesellschaftlichen Verkehr. Es hätte sich ganz bestimmt herumgesprochen und wäre nicht erst jetzt im Jahre 1961 aufgetaucht, eine solche Angelegenheit. No, I wouldn't venture that statement. I wouldn't say that he um, simply uh, 
made a perjury here, but I ask myself where he could have possibly derived his knowledge from, because uh, what he said was certainly untrue, and uh, I assume that uh, the uh, witness had confounded some issues. Uh, he claims to have seen this incident. Then I wonder, when pondering on this matter, why other persons had not seen it. That would be extremely surprising, because after all, there were many strangers coming and going uh, in and from my house. There were many people visiting me at that time, and such incident, had it happened, would have certainly emerged, would have certainly been rushed to the surface. I had an extensive circle of friends, and the matter would have been discussed, and it certainly wouldn't have emerged only in 1961, had it been at all true. nach derselben Methode mit Gas und von demselben Kommando, das vorher die Vernichtung der unheilbaren Geisteskranken in Deutschland durchgeführt hatte. Mit diesem Kommando und seinem Chef, Kriminalkommissar Wirth, habe ich wiederholt eingehend gesprochen. Ähm. And in the second uh, passage, historically, the extermination of Jews began with the extermination of the Jews in the east of Poland. This was done uh, according to the same method by gas and by the same unit who, uh, who also exterminated the incurable and the mentally ill in Germany. This unit and their commander Criminal Commissar Wirth, I have contacted often and repeatedly. Seite 2 oben. Sein Auftrag war zuerst Massenvernichtung der Geisteskranken. Dann erfolgte der für die Juden. Er hatte die technische Organisation und Apparatur aufzubauen und das Unternehmen nach außen völlig abzuschirmen. It continues on the second page. The, uh, function and task was first the mass extermination of the mentally sick. Then came the same function in regard to the Jews. He had to set up the technical organization and, and to build the apparatus and camouflage the whole operation as far as the outer world was concerned. Wirt stellte sich selbst seine Helfer zusammen. Das Unternehmen lief außerhalb einer SS-Organisation oder Dienststelle. Er hatte seinen ständigen Sitz in der Kanzlei des Führers, Berlin-Tiergartenstraße. Von dort erhielt Wirt seine Weisungen und dorthin berichtete er. And then, after skipping one sentence, it goes on reading, Wirt himself chose his assistants. The whole action was conducted not within the framework of any SS organization or unit. His office was in the Führer's Chancellery in Berlin, in Tiergarten Street, and this is where Wirt got his orders, and this is where, too, he was supposed to report. On page 3. <laughs> Höss ist mit Auschwitz zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt in die Massenvernichtung eingetreten. Höss vernichtete nur die arbeitsunfähigen Juden. Wegen seiner Methoden bezeichnete ihn Wirt als seinen unbegabten Schüler. Es ist mir bekannt, dass Höss mit Bohrmann wegen der sogenannten Feme-Morde jahrelang zusammen im Zuchthaus gesessen hatte und aus dieser Zeit stammt die unverbrüchliche Freundschaft der beiden. Höss hatte jederzeit Zutritt bei Bohrmann und damit Einfluss auf Hitler. Dies kann nur die Erklärung dafür sein, dass Höss von Himmler und Pol stets wie ein rohes Ei behandelt wurde. In Auschwitz came to Auschwitz at uh, later time, considerably later to this mass extermination. 
has liquidated only the Jews unfit for work. Because of his methods, he was called by Wirt as his ungifted pupil. I know that Hess, together with Bormann, sat for years in jail because of what was called at the time the killing of the underground. And it seems that because of this uh, period, this friendship arose and uh, which was very close. Hess always had an easy access to Bormann and thus an influence on Hitler himself. Only this can explain how Himmler and Paul dealt with Hess as with a raw egg. The last absatz under three has from these commandos getrennt was the organization Eichmann, whose aufgabe lediglich darin bestand, the European Juden in the KZs bzw. Vernichtungslager zu schaffen. The Eichmann organization was separate from this commando. The function of this Eichmann organization was limited in bringing the European Jews to the concentration camps, to extermination camps. Reich secret in writing or verbally. Die beiden nächsten Absätze befassen sich mit der Stellung von Eichmann. The uh, following two passages deal with Eichmann's position. Eichmann war Referent für den Reichsführer Immler für den Chef der Sicherheitspolizei des SD. SS-Gruppenführer Kaltenbrunner und für den Amtschef des Amtes 4 für Judenfragen. Äh, Obersturmbannführer Eichmann, Obersturmbannführer Eichmann was a head of department on behalf of SS Himmler, head of the security police Kaltenbrunner and also uh, for office 4 in uh, Jewish problems, the accused, may I make a remark in this connection? Dr. Savatius, for all deportations in the lager and for discussions with the Ausland about the evacuation of Jews and for connections with all the higher SS and police officers in relation to the Jewish question. I would like to conclude the passage, the passage which I began reading in regard to all deportations into camps and negotiations with other countries regarding the evacuation of Jews and liaison officer with all senior SS officers and police officers in matters connected with the Jewish problem. Wollen Sie angeben, ob diese Darstellung Ihrer Befugnisse richtig ist? President, of course, this is a real pity because the accused should have studied the document where reference is made to him. Ich habe gehört, dass ja. ich demnach Referent bei Präsident of Court, sit down, take the document in your hands, read what was said about you, and answer after you have read the text.
Judge Rave, may I in the meantime put a question to Dr. Savatius? Do you have the first affidavit in your hand, page 3? Dr. Savatius, I have it, Your Honor. The second paragraph, after uh, the name Kaltenbrunner, Miller appears as the man uh, appointed by the SS, and then a name which is uh, unreadable, and in my opinion, new. We never came up upon this name before. Dr. Sabatius, uh, which page? Uh, Judge Rave, the third page of the first affidavit. It begins with the words, uh, uh, yeah. uh, the uh, advisor of the RFSS Himmler. Berater des Reichsführers SS Hiller, das ist ein Schreibfehler. Uh, kann nur ein Schreibfehler sein. Uh, this, uh, Dr. Sabatius, uh, this must be a typist's uh, error. This could have been only a typist's error. And then it uh, goes on see, saying either verbally by uh, Himmler or to be signed by Himmler. Dr. Sabatius, I came upon this name Himmler for the first time and uh, took it as a mistake and that it stood for Himmler. But uh, since the name uh, does appear once again and uh, this next to Himmler's name, Maybe the accused will be able to explain this matter. President of Court, you may answer the question while you are seated. The question was put to you by Dr. Servatius, not by the bench. In the first absatz. Heißt es, sind kleine Richtigstellungen, die ich vorerst, ich, er kam, also ich käme vom Ressort, er meint das Amt 3 nach Ressort Römisch 4. Es ist unrichtig, es muss heißen vom Amt 7 nach 4. Äh, äh, First, uh, in connection with the fourth paragraph, it is said uh, that he came, that is, I came from office uh, uh, four to uh, three to four. It should have read, uh, this is wrong, it should have said from office seven, not from office three. Ich beanstande das Wort mündlich besprach zu besprechen, gab es da nicht viel, es wurde angeordnet, es wurde befohlen. And uh, then I maintain, uh, in regard to the words discussed verbally, there was no place for discussions. These were orders. Da sind Erklärungen aufgestellt, die ich zum ersten Mal bis heute gehört oder gelesen habe. Nämlich, demnach wäre ich sowohl Referent für Himmler gewesen, Ferner für den Chef der Sicherheitspolizei des SD, Kaltenbrunner, und für den Amtschef 4 für Judenfragen. Darüber hinaus wäre ich Stellvertreter Himmlers gewesen für alle Deportierungen in die Lager und für Besprechungen mit dem Ausland über Evakuierung äh, Evakuierungen von Juden. Und ferner wäre ich Verbindungsmann mit allen höheren SS- und Polizeiführern in Angelegenheit der Judenfrage gewesen. Äh, the sixth paragraph here, um, what is said I read and learned for the first time, as though I was head of a department on behalf of Himmler, 
on behalf of the head of the SIPO and the SD Kaltenbrüder, and also on behalf of the Office for Jewish Affairs for Jewish Problems, and at the same time a representative of Himmler in regard to uh, deportations and camps. And the deportations to the camps, also as far as negotiations with foreign countries were concerned. And liaison officer with all SS and police authorities in all problems concerning Jews. President of court to the accused, is this description correct, the description of your functions? This, was here geschildert alle drei Geschäftsverteilungspläne, die vorliegen, sowie sämtliche Akten. Ich war Referent im Amt 4, das ist das geheime Staatspolizeiamt, unterstand dem Gruppenführer Müller und hatte von ihm Befehle entgegenzunehmen. Habe ich, was selten vorkam, vom Chef der Sicherheitspolizei direkt eine Weisung bekommen, so dann stets durch Aufor unter Aufforderung von Müller hat mich Himmler zu sich befohlen, was alleine einmal vorkam, so habe ich diesen Befehl von meinem unmittelbaren Vorgesetzten, ähm, dem äh, Amtschef 4, Müller, mitgeteilt bekommen. Die anderen Male wurde ich sowieso von anderen mitgenommen zu ähm, Himmler. Ich war auch nie Verbindungsmann zu allen höheren SS- und Polizeiführern. Okay, top. Am Ort kann. Äh, the description of my functions here is not correct and not true. In the hierarchy at the time, this was not possible in my position. And this transpires from the very assignment of functions and also from all documents. I headed an office in Office 4, the Police Security Office, and had to receive orders and instructions from Gruppenführer Miller. He was the only man uh, to give orders to me, and if, as did happen rarely, I received orders from the head of the security office and the SD, they were given to me with the consent of Miller. And if I was ordered to appear before Himmler, which was very rare, uh, this came through my direct superior, the head of the office Miller, or I was taken there by other officers. Durch die hier vorliegenden Dokumente, die sich nicht nur auf ein Jahr erstrecken, sondern über die gesamte Zeit des Krieges erstrecken.
Während der ganzen Zeit nur ein einziges Mal einem höheren SS- und Polizeiführer in Ungarn. Verbindungsmann war ich nie gewesen. Mir ist auch der, mir ist auch der Ausdruck Verbindungsmann zu einem höheren SS- und Polizeiführer völlig fremd. Ich glaube, den hat es überhaupt nicht gegeben. Der existierte gar nicht. Uh, I believe, Your Honor, that I already said I never acted as liaison officer, only once I was a subordinate of the SS and the police, this was in Hungary. I was never a liaison officer, never acted as such, and this concept of liaison officer did not exist at the time. Der Führer hat die, Vernichtung des, die physische Vernichtung des Judentums befohlen. Er gab mir die Weisung, mich nach Lublin zu begeben und äh, mich mit Globoschnik ins Benehmen zu setzen, der von äh, Himmler, das glaube ich mich zu erinnern zu können, von Himmler den Befehl zu dieser Tätigkeit hätte. Und zwar handelt es sich darum, dass Globoschnik die russischen Panzergräben benutzen solle. Das war der Befehl, den mir Heidrich gab. President of we'll make, a, make a stop here so the interpreter can translate. I was ordered to report to Heidrich and he informed me, saying, the Führer ordered the physical extermination of all Jews. I was ordered to proceed to Lublin and contact Globochnik. He, who received the order from Himmler, I can remember this well, to carry out and implement this order. He planned to use the anti-armor trenches dug against the Russians. Ich kam nach Lublin und meldete mich dort, teilte meinen Auftrag mit und entweder in Begleitung eines Adjutanten von Globoschnik oder eines anderen SS-Führers, der ortskundig war, fuhr ich los in eine Richtung, die mir unbekannt gewesen ist, kam zu einer Stelle und sah dort zwei ähm, mittlere Bauernhäuschen, die von einem Hauptmann der Ordnungspolizei, den ich in Hemdärmeln antraf, ähm, bearbeitet wurden. Er sagte mir, dass er diese Häuschen hermetisch abzuschließen hätte und dass mittels eines russischen U-Boot-Motors hier die Juden vergast werden sollen. Mehr habe ich dort nicht gesehen, die Anlage war noch nicht in Betrieb gewesen. Ich fuhr nach Berlin zurück und meldete mich und äh, machte bei meinem vorgesetzten Gruppenführer Müller und auch dem Chef der Sicherheitspolizei und SSD befehlsgemäß Meldung von dem, was ich, zu, äh, was ich gesehen hatte. Einige Zeit nach diesem... Und jetzt habe ich... Amotka. President of Court. Make a break here so it can be translated. I reached Lublin and reported. I informed about the aim of my trip and was accompanied by an adjutant of Globochnik or another SS officer who was familiar with the place and the parts. I was taken to an unknown direction where I saw two farmers' hovels being uh, turned and constructed and the Hauptmann of the police, the Ordnungs police there with an armlet on his sleeve, on his shirt sleeve, 
that he was assigned to turn these two hovels into hermetically sealed buildings so that the gases of a a Russian U-boat engine could be introduced to kill people. This is all I saw because there was nothing more to see. I went back to Berlin and reported to Miller as well as to the head of the security police at the SD. Cases of orders given to me by Heidrich, but by Miller. Und teilte mir mit, dass in Kulm oder Kulmhof ähm, durch Gas Juden getötet würden und er wünsche Bericht über die Art, wie das dort vor sich ginge. Ich fuhr nach der zuständigen Staatspolizeistelle. Das war, so viel ich mich entsinnen kann, die Staatspolizeileitstelle Litzmannstadt. Ich bekam dort einen ortskundigen Beamten mit, der mich zu dieser Stätte hinbrachte. Ich sah dort einen... Um, I that I was to go to the Vata area, uh, to a place which I understand was called uh, Kulm or Kulmhof. And that uh, there Jews are being exterminated by means of gases, and Miller expects of me a report on the way in which the Jews were being exterminated. I uh, went uh, to the police station for that particular area. I think this was the central police station in Lodz. Uh, I uh, was uh, given a uh, uh, policeman uh, familiar with the area uh, who was at my disposal and who instructed who guided me there machte mir meine notizen und fuhr dann nach berlin berichtete müller über das gesehene according to the orders received i went to kulmhof I saw what was going on, I took a note, and then I came back to Berlin and I furnished Miller with an extensive report thereon. Ich glaube es jedenfalls in der Aussage, dass dies etwa Ende 1941 geschehen sein musste. Ich habe inzwischen im Reitlinger festgestellt, dass Reitlinger aufgrund seiner Unterlagen zu dem Ergebnis kommt, dass ein ständiges Vergasungslager in Kulm Ende Dezember gewesen ist. Daher müsste ich entweder um diese Zeit Ende Dezember oder kurz danach in Kulmhof gewesen sein. Ich hatte, nachdem ich Müller die Meldung gemacht hatte, zum ersten Mal gebeten, dass er mir eine andere Dienstverwendung geben möge, da ich für diese Angelegenheiten nicht der richtige Mann wäre. Ich bekam damals von Müller die Antwort, dass der Soldat an der Front sich auch nicht aussuchen könne, wo er zu stehen wünsche, sondern dort seine Pflicht zu tun hätte, wohin er hingestellt worden ist. <lacht> Besuch in Kulm wurde ich abermals von Müller diesmal nach Minsk geschickt. Und zwar teilte mir Müller mit, dass in Minsk erschossen würde. Er wünsche darüber Bericht. Ich kam nach Minsk und hatte am nächsten Morgen äh, irgendwie die Zeit nicht eingehalten. Jedenfalls kam ich mit Verspätung an der Stätte an, zu der ich hingeführt wurde. Dort war eben der Abschluss einer Vernichtungsaktion äh, im Gange. Ich sah, wie die Schützen hineinhielten in die Menschenmenge, die in einer Grube stand. Es ist die äh, Angelegenheit, von der ich bereits gesagt hatte, dass ich dort sah, wie äh, einer Mutter das Kind vom Arm weggeschossen wurde und meine diesbezügliche Reaktion, über meine diesbezügliche Reaktion habe ich auch schon ausgesagt. Die Zeitbestimmung hier fällt mir leichter. 
denn ich weiß, dass ich einen langen, Leder, äh, langen Winterledermantel trug, also war es Winter und ich habe die Zeit daher hier mit Hilfe auch von Reitlinger angesetzt, Winter 1942. Amotka. 41. Uh, could you stop here, says the presiding judge of the accused. As far as I can recollect, I already said at the time of my interrogation that I went there at the end of 1941, but in Reitninger's book I find documents which uh, testify to the fact that at the end of December uh, the extermination machinery was set up in Kulm, which later on operated all the time. And on the basis of the aforementioned document, one could infer that I was there at the end of December or even later. Uh, this was after that uh, visit that I reported to Miller and uh, requested him to be detailed to another sort of work because I'm not a man suited for this particular kind of activities. And I remember full well that Miller then answered me that also a soldier in the front can't possibly pick and choose and can't uh, choose uh, the post to which is detailed. Uh, after that visit in Kulm, I was further sent by Miller to Minsk. Miller told me that uh, Jews are being killed there by shooting and he wanted a full report thereon. I went to Minsk and I remember clearly that I came there in the morning. Uh, I came there with a certain delay and I arrived there exactly when the uh, extermination action was in full swing. I already said on one occasion how people were standing uh, near the ditches and how they're falling into the ditches as soon as they were shot. And as I also pointed out during my interrogation, I saw a boy, an infant actually shot in uh, his mother's arms. I had already referred to my reaction then. Here I can establish the date more easily because I remember that I was wearing a great coat at that time and the conclusion which is to be drawn therefrom is that this was winter. And uh, uh, this also tallies with what uh, Reitlinger pointed out in his book. Let me say it was uh, winter 1942. Zeitbestimmung präziser ausdrücken, es war Winter 1941 auf 42. Es kann nur dieses, dieser Winter gewesen sein. Um, for accuracy sake, may I point out that this was the winter of 1941-1942. It, uh, it could have only been that winter. Befehlsgemäß besuchen müssen und über das dort Gesehene meine Berichte abgeben müssen, bekam ich den Befehl nach Auschwitz mich zu begeben, um dort ebenfalls diese Angelegenheit Müller zu berichten. After I had visited the two places I've just referred to and uh, furnished Miller with reports thereon, I received an order to go to Auschwitz in order to report on what was going there as well. Hier habe ich mich ebenfalls bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen eine genaue Zeitbestimmung festzustellen. Here too, I endeavor to the best of my knowledge uh, to determine the um, accurate date. Ich sei im Juni 1941, im Juni 1941 bei ihm gewesen. Dies kann aber nicht gut möglich sein, denn er erzählt, dass ich ihm vom Vergasen und Erschießen gesprochen hätte. Das setzt voraus, dass ich sowohl in, in ähm, Minsk als auch in äh, Kulmhof gewesen bin. Denn in Kulmhof sah ich die Vergasung und in Minsk sah ich das Erschießen. In 
Minsk aber war ich im Winter 41 ähm, auf 42 und vor dem war ich in Kulm frühestens Ende Dezember, weil das ständige Vergasungslager in Kulm ja erst Ende Dezember äh, gearbeitet hat. Omer has made to talk. Uh, Hess says in his testimony that I had visited him in June 1941. June 41. Uh, but uh, this doesn't tally with reality. Uh, she said further that I spoke to him about the extermination by gas and by shooting. But after all, uh, this would assume that I'd already visited Minsk and Kulmno, which was not the case. I've just pointed out that I visited Minsk, where uh, Jews were executed by shooting, and Kulmno, where they were gassed. I visited uh, Minsk in winter 1941-42, and Kulmhof at the earliest towards the end of December and uh, at that time they began the ordinary extermination operation in dem die aussage von höss wiedergegeben wird heißt es abzuliefern das war meine aufgabe alles andere ist nicht wahr wenn höss behauptet dass ich mit ihm eine Gasangelegenheit besprochen oder behandelt hätte, so ist das ein, eine Unwahrheit. Ich habe mich nie darum gekümmert. Und Uh, these were my service trips, I pointed out, and uh, this was uh, merely with a view to culling information and reporting uh, on what was going on to Miller and to Heydrich. I had no other functions whatsoever apart from the reporting. I didn't have to give any advice or tips uh, to the uh, people manning those concentration camps. I merely had to see things, uh, to act as an observer and to report on them without any commentaries. When Hess states that it was different, uh, it is certainly not true. The remainder is not true. When Hess points out that I spoke to him, that I gave him certain instructions with regard to the implementation of the extermination operation, this is certainly a far cry from true. Und trotz meiner wiederholtesten Bitten, mich von diesen Aufgaben auszunehmen und mich äh, von diesen Aufgaben zu entbinden, wurde seitens meines Vorgesetzten nicht entsprochen. Ich hatte diesen Befehl durchzuführen. Und es musste gerade mir passieren, der ich auf einem ganz anderen Gebiet gedanklich lag. Ich hatte bis dahin das Madagaskar-Projekt im Kopf gehabt, aber ich hatte keine, an keine blutige Lösung gedacht und nicht an eine solche gewaltsame Lösung gedacht. Genauso wenig, wie ich äh, überhaupt äh, auch nur im geringsten mich in die Gerstein-Angelegenheit hineingemengt habe, weil ich nichts davon gewusst habe. On the contrary, those orders were thrust upon me and I had taken them most reluctantly and I reiterated my claim to wriggle my way out in order to wriggle my way out of these unpleasant obligations. But I was ordered by superiors and I had to carry out orders up to the hilt. And it is most particularly sad that this was done to me, to me, whose thoughts were going in an entirely different direction, to me who cherished the Madagascar plan and who never thought about any violent uh, solution of the Jewish uh, question so repugnant to my feelings. I always revolted at the very idea of this blood-stained solution of this problem. Therefore, I never interfered in Gernstein uh, problem, nor did I ever had any share in it. ...mich abermals nach Lublin zu begeben. Dieser Besuch muss in der Zeit zwischen dem 
10. zwischen dem 22. August und dem 28. Oktober 1942 liegen, aus folgenden Gründen. Later on, I got an additional order to go once more to Lublin. Uh, this was uh, an order which was dated between the 22nd of August or the 28th of October, I believe, and I can determine it for the following reasons. Gruppenführer Globocznik einen Brief zu überbringen, in dem er beauftragt wurde oder bevollmächtigt wurde oder ihm genehmigt wurde, 150 oder 250.000 Juden zu töten. Diesen Brief kann ich nur in direkter Fahrt hingebracht und abgeliefert haben. Diesen Brief kann ich nur gebracht haben zu einer Zeit, als der erste Teil der Reinhardt-Aktion gegen Ende auslief. Denn ich weiß es heute noch, dass ich damals hörte, dass äh, Globotschnik hier die äh, komische äh, äh, Einstellung hätte, dass er sich nachträglich eine Genehmigung schriftlich äh, ausstellen äh, lasse. Er hatte darum gebeten gehabt, offenbar. Und ich weiß aber auch heute noch, dass ich durch Lemberg fahrend, außerhalb des Weichbildes, zum ersten Mal etwas gesehen habe, was ich noch nie gesehen hatte, nämlich eine Blutfontäne. Ich kam hier an eine Stelle, wo man einige Zeit vorher Juden erschossen hatte und wo jetzt offenbar unter dem Druck der Gase das Blut von denen artig ähm, aus der Erde getrieben wurde. Nachdem ich bei Reitlinger gelesen hatte, dass zwischen dem 10. und 22. August 1942 40.000 Juden in Lemberg äh, äh, entsprechend äh, behandelt wurden und weil ich ebenfalls gelesen habe, dass am 28. Z äh, Oktober 1942 der erste Teil der Aktion Reinhardt beendet wurde, so schließe ich und ich glaube sehr genau damit zu gehen, dass in dieser Zeit dieser Besuch in Lublin liegt, zu dem ich befohlen worden bin. I had to bring the letter to Gruppenführer Globoschnik, where he was given the authority to kill 150,000 Jews. This letter I could have only brought personally as a result of uh, my journey to where he was stationed. This was towards the end of the Reinhard operation because I thought it was rather ridiculous on the part of Globotnik uh, that he asks uh, for the authorization for the operation which actually had already been completed. I remember that on this occasion I passed through Lemberg, which is outside the boundaries of the Reich, and then I saw for the first time uh, the so-called blood fountain. There, uh, shortly, uh, a short while before Jews had been killed, and as a result of the gases that had been produced in the gas chambers where Jews had been uh, buried hurriedly, blood spouted up, and it looked like a ghoulish blood fountain. As I read in Reitlingen, this operation had been completed between the 22nd of August and uh, when the Jews uh, were treated that way. This is the first uh, date. And uh, this action was completed on the 28th of August. October and the first stage of the so-called Reinhardt operation was uh, completed. And from the two uh, dates, I can conclude that uh, my visit to Lublin took place between the dates the 22nd of August and the 28th of October. Dienstreisen, zu denen ich befohlen wurde und wo ich in unmittelbarem Kontakt mit der Vernichtung der Juden gekommen bin. Ich kam in Kontakt wieder meinem Willen. Ich hatte zu gehorchen, ich musste es machen.
Mehr kann ich dazu nicht aussagen. These were the four trips I undertook in connection with the extermination of Jews, and this was the first time I had direct contact with this extermination. I did it reluctantly, but I had to uh, obey orders. I had to do it. I have no more to add in this respect. But a scriptlicher befehl whatsoever in whatever I stated heretofore. Herr Zeuge, die Zahlen der Menschen, die dort ums Leben gekommen sind, können Sie dazu eine Angabe machen? Erste Frage, haben Sie jedes Mal gemeldet bekommen, welche Leute eingeliefert wurden und sind bei Ihnen Meldungen eingegangen, wer vernichtet wurde? Now, Mr. Wishness, the question is about the number of people who lost their lives in these various places. Did you ever receive reports who these people were who were killed there? And did you receive reports from time to time about the number of people who were turned into these various camps? ziemlich genaue zahlenmäßige Unterlagen verfügt derjenigen Menschen, die abtransportiert wurden. Mein Dezernat hat hingegen über nicht eine einzige Unterlage verfügt, über die äh, Angelegenheit, die sich dann in den Konzentrationslagern und sonstigen Stellen abspielten. Und dies war ja auch die Ursache gewesen, als der äh, Statistiker namens Korherr auf meiner Dienststelle erschien und Unterlagen haben wollte, musste er sie sich von auswärts besorgen, denn im Dezernat hatte ich sie nicht. Mir waren sie auch nicht bekannt. My department at the time, there were exact figures and documents in regard to the number of the deportees. But we had no information nor documents regarding what went on in the concentration camps themselves. This is also the reason why when the statistician Korha appeared at my camp asking for documents for his research, he had to obtain documents from the outside because there were no such papers in my office and I did not know the numbers. Is then of grund dieser Bericht, was hin transportiert wird, nicht eine Schätzung möglich, wie viele Leute dort umgekommen sind? Wouldn't it, it be possible to make some kind of an estimate of the number who lost their lives there on the basis of these figures which you did have about those people deported? Hier eine Schätzung gut möglich. Jedenfalls kann ich heute überhaupt darüber keine, keine Aussage mehr machen, die auch nur halbwegs verbindlich wäre. Das sind alles Zahlen, die man äh, auf gut Glück einfach daher sagen würde, ohne jede Unterlage. Ich weiß auch nicht, wie äh, damals, als dieser statistische Bericht für Himmler gemacht werden musste, wie Korher diese Zahlen bekommen hat. Das ist mir auch nicht bekannt. Es muss selbstverständlich über das Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt gelaufen sein. Aber mir ist das Nähere nicht bekannt. Ich habe das auch nicht äh, bearbeitet um jene Zeit. There is no possibility of giving a binding estimate. After so much time, I do not even know how figures can be mentioned without any serious source. I do not know how Korher arrived to his figures. It seems that the things did come through the head office for administration and economy 
but the details are unknown to me. It was not under my jurisdiction or care. However, Hettel in his testimony stated that you had named certain figures in conversation with him. You are aware of Hettel's testimony. Could you comment on that? When Hettel here with Zahlen operated, so muss ich dazu sagen, von mir hat niemand solche Zahlen bekommen, denn ich wusste es ja selbst nicht. Es ist merkwürdig in diesem Zusammenhang, dass jeder von mir Zahlen genannt bekommen haben will. Der eine will sie mit 5 Millionen beziffert bekommen haben, der andere mit 6 Millionen. Höss spricht, was sein Konzentrationslager anging, mit 2,5 Millionen. Ich solle diese Zahl Glücks gegeben haben. Ich habe diese Zahlen ja nicht gewusst. Glücks ist ja der Mann gewesen, der es in erster Linie gewusst haben muss und nicht ich. Wie sollte ich also dem Vorgesetzten von Glücks die Zahlen genannt haben, der Juden, die in dem Konzentrationslager Auschwitz getötet worden sind? Das sind alles Reedereien, die sich irgendwie in Nürnberg oder ich weiß es nicht wo herum äh, gespielt haben mögen. Ich habe solche Zahlen nicht genannt. Und aus dem einfachen äh, Grunde, weil ich es ja kann. nicht wusste. Ja, gut. If Hattel needed any figures, it seems strange because I myself did not know them. It is altogether strange how everyone mentions his own number, one says five millions, the other six, and each one of them says the figures were supplied by me. Hess says that two and a half million people were exterminated at Auschwitz, and it is said that I gave this number to Glicks. If there was anyone who should have known the numbers, this was Glicks and not I. How could Glicks inform his superior and say that these figures were supplied by me? This seems to have been the talk at Nuremberg, but how could I know the number of those killed at Auschwitz? I did not know. Morgen wird dann von einem anderen Verteidiger befragt auf Seite 51. Morgen ist being questioned by another counsel for the defense on page 51. Wollten Sie einen Haftbefehl des SS-Gerichts gegen Eichmann vollstrecken? Morgen. Ich habe das SS-Gericht Berlin ersucht, die Untersuchung gegen Eichmann aufgrund meiner Hinweise durchzuführen. Das SS-Gericht Berlin hat daraufhin dem Chef des Reichssicherheitshauptamts, SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner, in seiner Eigenschaft als Gerichtsherr einen Haftbefehl gegen Eichmann vorgelegt. Äh, Dr. Bachmann berichtete mir, dass es bei dieser Vorlage zu dramatischen Auftritten gekommen sei. A question was, did you intend to issue a summons for arrest by the SS court against Eichmann, Morgan's answer? I did apply to the court in Berlin, the SS court, to carry out an investigation against Eichmann, and this on account of the uh, documents in my hands. As a result, the SS tribunal in Berlin referred to the RSHA chief, Obergruppenführer Kaltenbrunner, and this was within his jurisdiction as head of the judicial authorities, an order for the arrest of Eichmann. Dr. Bachmann told me that this, when this was presented, there were dramatic developments. Es heißt weiter, Kaltenbrunner hat Müller sofort zugezogen 
Und nun wurde dem Richter erklärt, eine Verhaftung käme unter gar keinen Umständen in Frage, denn Eichmann führe einen geheimen Sonderauftrag des Führers von höchster Wichtigkeit aus. Wann war das? Das war Mitte 1944. Le Halan, Neymar. And then it goes on saying, Carlton Brunner asked Miller to come over immediately and they declared to the judge that the arrest of Eichmann is out of question under no circumstances because Eichmann was fulfilling a special secret function of first importance given to him by the Führer himself. When was that? This was in the middle of 1944, is the answer by Morgan. 